Welcome to my English channel. I am delighted to join you there. Where we're gonna learn about silent letter in English. Bonjour, bonsoir tout le monde. Devant de l'heure qui a regardé des vidéos ça, non pas moi c'est Striker Descom, c'est professeur anglais pour là. Moi très content venu avec nouveau vidéo ça pour vous qui c'est silent letter. Silent letter. Let qui mieux nan yon mou. C'est ça que ou pral apprendre nan leçon sa jodi a. As you can see on the board, ou kapab gade sa sou tablo a. Eh bien, yon nan bagay ki très important pou fè pou nou a chak fwa ke nou vini avek videyo sou chanel la. Ou bezwen pou like, et pi pou abonne sou bot kou fè sa, et pi pou pataje l, pou ede nou avanse, pou ankouraje nou avek travay sa ke nap ede ou pale anglè normalman like our native speakers. So stay tuned, I'll be back. Hello, this is your teacher, Striker Discom. Free English lesson. Now, are you ready? Like, subscribe, and then share this video. As I said previously, today you are going to learn about silent letter. As you can notice on the board, comme ou kapab remarke sou tabloa, I have silent letter. Silent letter. Letter. Now, what is a silent letter? Kisa ki silent letter in Creole. Now we got the definition. Ça c'est définition qui propre avec silent letter. Let's read it. Anou Lili. Sou pot ko abonne, sonje pou abonne. Et pi pou pataje video nou yo tout kote nan group WhatsApp, nan group Facebook, sou Instagram, sou Telegram. Quel est que soit côté à ou capable à partager vidéo nous yo, yo façon pour vidéo nous yo capable river plus loin. OK. Now silent letter. Let qui muette, let qui pas prononcé. A silent letter is a letter in a word. A silent letter is a letter in a word that you can't hear. When the word is said, but when you write it, the silent letters there. Qui ça a uh, uh, définition ça? Les mêmes dit là. Let's read it again. On lit encore. A silent letter is a letter in a word that you can't hear when the word is said, but when you write it, the silent letters. There. Ça veut dire que la lettre qui est mieux, c'est une lettre qui est dans un mot qui n'est pas capable de tendre. Elle est prononcée moi. La lettre qui est mieux, elle n'est pas prononcée ou pas tendre. Eh bien, dans moi, la lettre qui est mieux, mais la lettre qui est écrite, la lettre qui est mieux, la lettre qui n'est pas prononcée, elle n'est pas prête dans moi. Ça, c'est quelques exemples. Que des mots que ou toujours mal prononcé, un bien vidéo ça va le aider ou vous va jamais faire irer ça encore. Là où ouais, gain word ending by i c a double l n y. Mot qui termine par combinaison ça y est en anglais. Qui prononciation lui même lui bas moins. You see the combination ou ouais combinaison un. Mot combinaison ça en anglais ou tout ou souvent mal prononcé. Ouais. I C A double L N Y. Comment que ou sou comment que ou toujours prononcer combinaison salé à la fin de un mot en anglais. Ou toujours prononcer comme I call it, I call it. No, it's not I call it because the letter A is silent in this word. As you can see that let A sa A li même li li pas prononcé. Il n'est pas prononcé. Ça veut dire que l'âme n'a pas dit « I call it ». On a vu dans les mots, comment est-ce qu'on est capable de prononcer les mots. On peut prononcer les mots comme « automatically »,« practically »,« basically »,« specifically ». Non, ce n'est pas prononcé comme ça. Il n'est pas prononcé comme ça. Eh bien, abonnez à Sourimé, belle vidéo ça. Oui, c'est ma bonne entité pour faire ça. Ok, congratulations pour vous, parce que vous vous abonnez à mon chaîne. Ok, 
The first word is pronouncing as automatically because the letter A is silent. Ça veut dire let A ça, uh, let A, lui même lui pas prononcé non combinaison ça en anglais. Là on pas gain automatically, but I have automatically. Automatically. So uh, all the music uh, will be played automatically. Ça veut dire toute musique ça eux même il va le play automatiquement. Il va jouer automatiquement. OK? Automatically. Automatically. Don't say automatically. When you say that, you break uh, my ear. Ou craser les oreilles moins les que ou prononcer a uh, combinaison ça comme ça en anglais. Mbagé automatically, but I have automatically. Now the second one is practically. Don't say practically. Practically. No. It practically. Because the letter the letter A in this word it's not pronouncing. Ça veut dire let a ça non mot ça là lui même lui pas prononcer. Ça veut dire moi même là m'a pas gain practically. Oh practically. No. But don't say practically but say practically. Practically. You see that? Practically. Let's repeat. Yes, you say it well. Ou dit bien. Okay. Now the third is basically. Don't say basically. Don't say basically. But just just say ba basically basically always in this word the letter a it is is silent. Ça veut dire let a ça lui même lui muette lui pas prononcer. Là m'gain basically basically you see that but m'gain basically don't say coldly this combination it's Ikely, Ikely. Let me learn again. Basically, basically. You see that? Don't say basically. Don't say basically. Don't say basically. Vous avez la prononciation où qu'on dit le mal? Où qu'on dit basically? Où qu'on dit basically? Où qu'on dit basically? Pas jamais dit ça encore. But just say basically. Basically, the common word mot qui vient après basically c'est specifically. Specifically, don't say specifically. No. Uh, when you say that in English, it's wrong. Li pa prononcer bien. But the right pronunciation, prononciation qui bon, qui correct là, li c'est specifically. Specifically, don't say specifically because the letter, the letter A is silent. Parce que let A sa li même nan moumen la li pa prononcer. I mean, pa ka di specifically. I must say specifically. Now, let's make a review for you. I have automatically, automatically. I have practically. I have basically. We got a long sound in this A. We get a sound that's long, but basically, but we get basically. Lam gain specifically, specifically, specifically speaking. Uh, um, specifically parlant. You say that specifically speaking. Okay, you can uh, you can add this word um, uh, after that. You can say or specifically speaking. Spécifiquement parlant, ok? But, je pense que c'est tout ça que vous apprenez dans les sons que je a Nous avons un silent letter, c'est un lycéen. Uh, c'est des mots qui gagnent des lettres qui pas prononcées qui ou pas tendent les qui ou prononcer moi eh bien mais les mots ça lui même lui écrit ouais lettres qui pas prononcées apparaissent dans moi eh bien c'est comme ça nous sommes enseignants quatre mots ça comme exemple we have automatically practically basically and specifically c'est des mots qui gagnent uh, uh, lettres qui pas prononcer la dedans eh bien dans toute combinaison ça là lettre m non uh, uh, the letter uh, uh, A is silent. Ça veut dire let A sa li même li pa prononcer. Yon nan bagay ki très important. Après ou fin gade video sa, uh, ou besoin pou kite yon like, you need to to do that. 
leave a like and subscribe and share this video to everyone i will like when you comment and my video so please do it right now if you didn't do it yet merci avec nous toutes qui t'a suivre vidéo ça m'pensé que vidéo ça li pral aider ou pas jamais fait errer ça en anglais encore sou t'ai remet travail ça pas oublier partager le pour capable briver plus loin it was a nice moment to bring this video for you thank you so much because you rushing this video see you next time for another lesson goodbye